Post quam vero turci inimici dei et sanctae Christianitatis somnino fuerunt dei victi. Per quatuor dies et noctes, fugientes huc et illuc, contigit ut Solomanus duxi lorum, filius Solomani veteris, fugeret de necia. Qui invenet decem milia arabum, qui dixerunt ei. O oh, infelix et infelicior omnibus gentilibus, Cur trema factus fugis? Quibus Solomanus lacrimabiliter respondit. Quoniam olim cum habuissem omnes francos de victos, eosque putarem iam in captivitate legatos, dum paulatim voluissem ligare ad invicem. Tunc respiciens retro, vidi tam innumerabilem gente meorum, ut si vos aut aliquis illic edeset, Putaret quor omnes montes et colles, valesque et omnia plana loca plena essent illorum multitudine. Nos sigatur illos cernentes, statim quaipumus caperis subitanium eter, dementes tam mirabiliter, ut vixe vasserimus de illorum manibus, unde ad hoc in nimio terrore sumus. Et si mihi et verbis meis veletis credere, Auferetis vos hinc, quia si et ipsi poturint vos solum roscire, unus ex vobis vix amplius evadet vivet. At illi audientes talia, retrorsum verterunt dorsa, et se expanderunt per universum Romaniam. Tunc bene abamus nos per sequentes iniquissimos turcos, cotidiae fugientes ante nos. At illi venientes ad cuncta castra sive urbes, fingentes et deludentes sabatatores terrarum illarum dicebant. Nos de vicemus Christianos omnis, et superavimus illos, et aut nullus seorum iam unquam audia te rigre se ante nos. Tantum permittete nos intus intrare. Qui entrantes poliabant ecclesias et domos et alia omnia, et ducebant equos secum et asinos et mulos, aurum et argentum et ea quae reperire poterant. Ad hu quoque filios Christianorum secum tolebant, et ardebant ac devastabant omnia convenientia sive utilia, fugientes et pauentes valde ante faciem nostram. Nos sit eque perseque bamur eos per deserta, et in aquosam et in habitabilem terram, ex qua vix vivi e vasimus vel exivimus. Fam e suero, et sitis undeque coartabant nos, nil que penetus nobis erat ad edendum, nisi forte velentes et fricantes spicas manibus nostris, tali quebo quam miserme vivebamus. Illic fuit mortua maxima pars nostrorme quorum. Eo quod multi ex nostris militibus remanserunt pedetes, et pro penuria equorum erant nobis boves loco caballorum, et pro nimia necessitate succedebant nobis capri et multones a canes ad portandum. In terria quaipimus intrari in terram optimam, plenam corporalibus alimentis deliciis omnibus quebonis, Ac denceb so propinquavimus uconium. Abatatores vero terra illius suadebant et amonebant nos, nobiscum ferri utres plenos aqua, quia illic in et inre die unius est maxima penuria aquae. Nos vero ita fecimus, donec pervenimus ad quodam flumen, ibique hospitati sumus per duos dies. Quae perunt autem cursores nostri ante ire, donec pervenerunt ad Eracham, in qua erat turcorum nimia congregatio, expectans et insirians, quomero posset Christi milites nocere. Quos turcos dei omnipotentes milites invenientes aut dacter invaserunt. Superat ieta quae sunt inimici nostri in illa die, Tam quae calerter fugiebant quam segitta fugit emissa ictu valado cordae et arcus. Nostri igitur intraverunt statim in civitatem, ibique mansimus per quatuor dies.
Il lic divisit se abalis Tancredus Marquisi filius, et Balduinus comes frater ducis Godefredi, simulque intraverunt vallem de Botrentrot. Divisit quoque se Tancredus, et venet tarsum cum suis militibus. Exierunt deneque Turci de urbe, et venerunt obviam eis, atque in unum congregati propraverunt ad bellum contra Christianos. O propin quantibus sit aquae nostri set fugnantibus, dederunt inimici nostri fugam, revertentes in urbem celeri gressu. Tancredus vero miles Christi pervenet laxatis loris, et castra metatus estante portam urbis. Ex salie igetur parte venet vir incretus comes balduinus cum suo exercitu. Postulans Tancredum, Quatenus seum amicissimae in societatem civitatis dignaretur suscipere. Cui aet Tancredus, te omnimero in hac societate denego. Nocte iteque superveniente, omnes turci tremefacti fugam una eripuerunt. Exierunt deneque habitatores civitatis subilla noctis obscuritate, clamantes excelsa voce. Currete in victissimi Franci currete, cui a Turci experge facti vestro temore omnes pareter recedunt. Orta autem die, venerunt maiores civitatis, et redederunt sponte civitatem, decentes illis qui super hoc litigabant ad invicem. Sinete moro, signores, sinete, Quia volumus et petimus dominari et regnare super nos illum qui heri tam viriliter pugnavit cum Turcis. Balduinus itaque mirificus comes altercabatur et litigabat cum tancredo dicens. Entremus simul et spoliemus civitate, et qui plus poturit habere, habiat, et qui poterit capere, capiat. Cui Tancredus fortissimus dixit, Absit hoc a me, ego namque Christianos nolo expoliare. Homenes suius civitatis elegerunt me dominum super se, meque habere desiderant. Tandem nequivit vir fortis Tancredus diu luctari cum Balduino comete, quia illi magnus erat exercitus. Tamen volens nolensque dimisit eam, et viriliter recessit cum sua exercitu. Ueruntque eis statim tradetae duae optimae civitate, ut delecet Atena et Manustra, et plurem acastra. Maior vero exercitu scilecet Raimundus comes de Sancto Egirio, et doctissimus Boemundus, duxque Gorefredus, et alii plures, in herme neorum in trauerunt terram, Sitientes et quae aestuantes turcorum sanguinem. Tandem pervenerunt ad quodam castum, quod tam forte erat, ut nil ei possent facere. Erat autem ibi homo quidam nomine sumeon, qui in illa ortus fuit regione, quique hanc petii terram, quo eam de manibus defenderet inimicorum turcorum, qui sponte illi dererunt terram, quique ramansit tibi cum sua gente. Nos deneque exiunte sinde pervenimus feliciter, usque Caesariam Cappadociae. A Cappadocia autem egressi, venimus ad quamdam civitatem pulcerremam et nimis superremam, quam paululum ante nostrum adventum obsederant Turci per tres sebdomedas, sed non superaurant. Mox illuc advenientibus nobis, continuo tradedit se in manu nostra cum magna laetitia. Anche getur petit quidam miles qui nomen Petrus de Alpibus, ab omnibus senioribus, quatenus seam defenderet in fidelitate dei et sancti sepulcri, et seniorum atque imperatoris. Cui cum nimio amore gratis concesserunt eam, Sequenti nocte audivit Boemundus, quod Turci qui fuerant in obsessione civitatis, frequenter precederent nos. Mox preparavit seis o lumero cum militibus, 
Quatten us illo sundeque expugnaret, sed eos sin venere non potuit. Bende venemus ad quamdam urbem nomene coxon, in qua erat maxima ubertas omnium bonorum quae nobis erant necessaria. Christiani igetur videlegit, alumni urbis illius redederunt se statint, nosque fuemus sibi optime per tres dies, et illic maxime sunt recuperati nostri. Audien sit eque Raimundus comes, quod Turci, qui erant in custodia Antiochiae discessent. In suo enuenet consilio, quod meteret tilduc aliquos ex suis militimus, qui eam diligenter custodirent. Tandem elegit illos quos legare volebat, videlecet petrum de castellione vice cometem, Vilelmum de monte pislerio, Petrum de Roasa, Petrum Raimundum de Pool, cum quingentis militibus. Veneerunt itaque in vallem prope Antiochiam ad quodam castrum publicanorum. Illique adierunt turcos ses inquietatem iamque fortiter defendere preparabant. Petrus de Roasa divisit sei ibiabalis, et proxima nocte transivit prope Antiochiam, intrauitque vallem de Rugia. Et invenit Turcos et Saracenos, et Prediatus est cum eis, et occidit multos ex eis, et alios persecutus est valdes. Videntes hoc Hermenii habitatores terra ilius, illum fortiter superasse paganos. Continuo redederunt se, ipse vero statim capet russam civitatim, et plurem a castra. Nos autem qui ramansimus, Exiunte sinde entravimus in diabolicam montanam, quae tam erat alta et angusta, ut nullus nostrorum auderet per semetam, quae in monte patebat, ante alium preire. Illic precipitabant se equi, et unus saumarius precipitabat alium. Miletes ergo stabant undeque tristes, Veriebant se manibus preinimia tristitia dolore, dubitantes quid facerent de semet ipsis et de suis armis veindentes suos clipios et loricas optimas cum galis, solumero propter tres aut quinque denarios, vel proet quisque potera tabere. Qui autem veindere nequibant, gratis a se iactabant et ibant. Exiunte sigetur de execrata montana, pervenemus ad civitatem quae vocatur marasim. Cultores vero illius civitatis sexierunt, obviam nobis latantis, et deferentes maximum mercatum, illique habuimus omnem copiam, expectando donec veniret domnus boamundus. Venerunt itaque nostri milites in valem, in qua regales civitas Antiochia sit est, qua est caput totius Syriae, quamque Dominus Iesus Christus tradedit Beato Petro Apostolorum Principi, quatenus eam ad cultum sanctae ferii revocaret, qui vivit et regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen.